अब मजीद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें जैसे कि ये प्रॉब्लम है ये भी हमें दिया नहीं हुआ कि हमने किस मैथड से करना है लेकिन चूंकि अभी हमने करेंट डिवाइडर पर है तो ये इससे रिलेटेड है अब अगर आप देखें तो ये करंट यहाँ से आ रहा है एक इस ब्रांच में जा रहा है इस ब्रांच में जा रहा है और फिर इस ब्रांच में जा रहा है ये चूंकि एक ही पाथ है इनका यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये वैसे ही हमने टर्मिनल बाहर निकाले हुए इधर हम वोल्टेज वगैरह इन दो के दरमियान मालूम कर सकते हैं लेकिन करंट जीरो है इधर करंट नहीं जा रहा तो ये जो बात है इसमें करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो इसलिए ये दोनों सीरीज में है के और एटी तो इसको आप कन्वीनियंट फिगर बना सकते हैं जैसे कि इसने बनाया है अब देख सकते हैं ये सिक्सटी के एक ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच है ये स्ट्रेट लाइन बना दी है आपने इसको इसको ड्रैग करके इस रजिस्टर को आप यहाँ पे आके इस यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें जैसे कि यहाँ केवल अब आपको ये जैसे हमने करंट डिवाइडर ड्राइव किया था उस पोजीशन में नज़र आ रहे चूँकि यहाँ पे जो वोल्टेज मालूम करनी है वो वो जो है इस रजिस्टर के प्रोसेस में इसको गायब नहीं करना चाहता लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को सीरीज में ऐड करके आई टू मालूम कर लूँ फिर दोबारा सर्किट पे आ जाऊँ तो इसलिए मैं करंट डिवाइडर अभी मैं लगाता हूँ पहले मैं देखता हूँ मालूम क्या करना है दोनों करंट ब्रांचेज में करंट मालूम करना है कि इसमें और इसमें जो इस ब्रांच में करंट है वो इसमें ही है तो ये भी ब्रांच है दो नोट्स के दरमियान एक ब्रांच होती है तो ये ब्रांच में सेम करंट फ्लो कर इसलिए एक ही बात है अब मैं करंट डिवाइडर अप्लाई करता हूँ फिर उसका आई वन मालूम करने तो इस वक्त में ये तो प्रोसीजर नहीं अप्लाई करना चाहता क्योंकि हमने ये प्रोसीजर बिल्ट इन है इस करंट डिवाइडर के अंदर सो आई वन इज इक्वल टू ऑपोजिट ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में ये दो है तो ये बनता है फोर्टी प्लस एटी वन ट्वेंटी के डिवाइड बाय इसका और इसका सम तो 120 ट्वेंटी प्लस सिक्सटी इज वन एटी मल्टीप्लाई बाय द सप्लाई करंट और इसकी डायरेक्शन एक्चुअली इसी केस में जैसे कि ये थी तो सिक्स टू जार ट्वेल्व ट्वेंटी और सिक्स थ्री जार एटीन थ्री थ्री जार नाइन ये पॉइंट थ्री हो गया तो पॉइंट सिक्स मिलियन पे इस तरीके से जो आई टू है वो है मालूम करने का ऑपोजिट ब्रांच 60 के डिवाइड बाय इन दोनों का सम तो ये 120 ये ऑलरेडी यही है तो ये दोनों का सम पहले से लिखा हुआ वन एटी के मल्टीप्लाई बाय द सप्लाई करें पॉइंट नाइन मिलियन पे तो सिक्स थ्री जार एटीन थ्री थ्री जार नाइन ये पॉइंट थ्री मिलियन पे तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेजिस्टर डबल है 120 है इसमें रेजिस्टेंस 60 के तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं देख लो पॉइंट सिक्स है और ये चूंकि हाफ है तो उसमें करंट हाफ फ्लो कर रहा है इसका इनकी रेशो हाफ है इसलिए करंट भी हाफ है आप उसमें ये आप ट्वाइस कह रहे हैं तो भी करंट ट्वाइस है इसका सो so, एक तो ये हो गया अब वी नॉट मालूम करना है वी नॉट हूँ डायरेक्ट फॉर्म ला से भी कर सकता हूँ चूंकि मैं आई टू मालूम कर ली इसलिए मैं इसको होम स्ला से करना चाहूँगा I2 टू इन टू ए टी के आई टू जो है वो पॉइंट थ्री विच इज थ्री बाई टेन मिली इन टू ए टी के मिली किलो से कैंसिल हो गया ट्वेंटी फोर वोट्स सो दिस इज ट्वेंटी फोर वोट्स कास्ट स्टीरियो एंड सर्किट मॉडल ये एक ऑडियो एम्पलीफायर ये एक स्पीकर है ये दूसरा स्पीकर है और ऑडियो एम्पलीफायर जो करंट सप्लाई कर रहे हैं वो ये और यूजुअली जो स्पीकर के रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो फोर ओम्स होती है सो द लोड इज इन फोर ओम इन दिस फॉर दिस स्पीकर और इस दोनों जो भी सेम है इसलिए फोर फोर ओम है अब आपने क्या मालूम करना है करंट मालूम करना है इस ब्रांच में तो ऑब्वियसली ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन अगर हम मालूम करेंगे स्पीकर वन आई एस वन आई एस टू आई एस वन जो है करंट डिवाइडर है एक्चुअली तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस 
divide by sum of the resistance multiply by the source current half of is this comes to mean that is ka half jo hai wo isme chala jayega aur half obviously isme chala jayega to is tarike se aap directly isko likh sakte hain resistor equal ho to half of current flow kare पावर स्पीकर की मालूम करनी है तो ऑब्वियसली स्पीकर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 250 215 मिली एम्पियर है तो पावर ऑफ द स्पीकर 1 इज एक्चुअली आई स्क्वायर आई एस 1 जो इसमें से जा रहा है इनटू आई स्क्वायर आर 4 सो दिस विल एंड अप इनटू अ नंबर और वो 185 अप्रोक्सिमेटली 4.9 मिली वॉट है अब हम लर्निंग एक्सटेंशन देखते हैं करंट डिवाइडर के आगे आई टू एंड आई आई वन एंड आई टू एंड द पावर एफ बाय द फोर्टी किलो ये चीज़ें मालूम करनी है हमें आई वन आई टू ऑब्वियसली अब ये वाली जो ब्रांच है ये बजाय इसके कि यहाँ बनी हो ये इस तरफ बनी हुई है ऑब्वियसली सबके दरमियान सबके क्रॉस वोल्टेज सेम है और करंट डिवाइड हो रहा है तो अब हम हमने तो एक्चुअली लर्न किया है जो के सी एल हमने ये कहा था कि जो सप्लाइड करंट है वो दो ब्रांचेज में जो करंट जा रहा है उसके बराबर है अभी हम ये देखते हैं कि ये सब उल्टा पुल्टा हो गया अब ये एक्चुअली हमने जो ड्राइव किया था करंट यूँ जा रहा था और इसमें करंट यूँ जा रहा था तो अब हमने देखना है कि इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है तो मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ यानी वो जो के वी के सी एल था उसकी बेस पे हमने मालूम किया था लेकिन अगर आप फर्ज करें इसको डील करना आसान है नीचे 16 जा रहे थे ऊपर आप इसकी डायरेक्शन तो डील करके माइनस सिक्सटीन लिखते हैं तो ये इस तरह भी कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन भी अगर आप नीचे करना चाहें तो ये माइनस आई वन हो जाएगा माइनस आई वन तो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन हम दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं आ, मैं आ, इस केस में के सी अप्लाई करता हूँ ये एक नोट पेयर है अपर नोट पे अगर के सी अप्लाई करूँ करंट लीविंग क्या है ये 16 मिली इस, इसका मैं नाम दे देता हूँ सोर्स आई एस इज लीविंग आई टू इज लीविंग आई वन इज एंट्रिंग तो लिविंग नेगेटिव उसका हो जाएगा इज इक्वल जीरो आई एस इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू अगर आप देखें तो ये एक्चुअल जो हमने के सी एल लिखा था वो ये था जो हमने अभी देखा है वो ये है इसमें आई टू का साइन जो है वो चेंज है तो ओबियसली आई टू जब मालूम करूँगा तो वो फिर मैं साइन चेंज करूँगा ये एक इंडिकेटर है लेकिन आपको उसको काउंटर चेक करना चाहिए फर्स्ट करें मैं आई वन मालूम करूँ आई वन इज इक्वल टू इस करंट में इस प्रांस में जो करंट मालूम करना है ऑपोजिट रेजिस्टेंस सम ऑफ दैम वन सिक्सटी आ जाता है मल्टीप्लाई बाय द सप्लाइड करंट तो ये छः दिन बारह छः पे नहीं था चार तीन बारह चार सोलह मिलियन किलो कैंसर होगा तो इस सॉरी किलो किलो से कैंसर होगा ये मिली रहेगा ट्वेल्व मिलियन पे और जो आई टू है इट शुड बी ऑपोजिट रेजिस्टेंस फोर्टी के अब इन दोनों को जमा करें डायरेक्टली तो वन सिक्सटी के मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन मिली ये आ जाता है फोर फोर सिक्सटीन तो फोर मिली एम्पेयर लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी माइनस लिखूंगा यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए तो ये एक्चुअली आंसर आता है तो चेक कर लेते हैं
Ivan 12 million tell ERA. इसको हम देख लेते हैं इसने कैसे किए इसको पहला तो ऑब्वियसली आई वन इसमें करंट डिवाइडर लगाए और के सी एल जब इसने लगाया है इस इक्वेशन पे आई वन मालूम किया हुआ है अच्छा ये करंट एंटर हो रहा है इस नोट पे और लीव कर रही है तो ये बी के साथ एंटर हो रहा है इसका साइन ऑपोजिट है वो के सी एल से भी मालूम हो गया था तो यहाँ पे इसने क्या किया है के सी एल लिख दिया है आई टू माइनस आई वन इज इक्वल टू सिक्सटीन सो आई टू इज इक्वल टू बहरहाल वो हमने दूसरे तरीके से अरेंज करके लिखा था उससे भी हमें मालूम हो सकता है कि आई टू के साथ सो इट्स क्लियर कि हमें के सी एल के साथ कंपेयर किया था एक्चुअल जो था तो वो एंट्रिंग इज गुड लीविंग से कंपेयर कर लिया यहाँ से कंपेयर से खास नजर नहीं आ रहा मुझे और आई स्क्वायर आर से या बी स्क्वायर पॉन आर ओके अब हम देखते हैं कि ये सिंगल नोट पेयर में मल्टीपल सोर्सेज हों और ये जो किसी और फिर करंट डिवाइडर के लिए दो रजिस्टर हैं मल्टीपल रजिस्टर को फिर हमने क्या करना है फॉर राइटिंग ए सी एल ऑन ए नोट वी हैव टू मेक दिन दैट करंट सारे लीव कर रहे हैं तो ये जो किसी सिंगल नोट पेयर है तो मैं नोट को हाई से बना देते हैं ये एक नोट है और नीचे एक नोट है तो ये दो नोट है अब मैं कहता हूं देखिए के सी एल एट अपर नोट इसका नाम दे देते हैं ए नोड ए आई वन इज एंटरिंग सो माइनस आई वन इज लीविंग आई टू इज लीविंग I3 is leaving. I4 is leaving. So I4 is entering. So minus I4 is leaving. I5 is entering, and I6 is leaving. मैं अपनी आसानी के लिए ये जो current sources हैं, इनके जो subscript हैं, ये कोई समझ लेता हूँ कि ये first करें one ampere है. ये three है subscript तो ये three ampere है. ये four है subscript तो four ampere है. सिक्स है तो सिक्स एंपेयर अब हम देखते हैं कि करंट सोर्सेज सीरीज में कैसे ऐड होती है सोर्सेज uh, uh, पहले मैं लोकेट कर लेता हूँ आई वन सोर्स है आई थ्री सोर्स है आई फोर सोर्स है आई सिक्स सोर्स है तो वन जो था वन एम्पेयर था तो माइनस वन प्लस थ्री एम्पेयर माइनस फोर एम्पेयर प्लस आई फाइव प्लस सिक्स एम्पेयर इज यू अब आप देख सकते हैं कि ये अल्जबरिक सम है अल्जबरा है कम्यू एडिशन कम्यूटेटिव है आप पोजिशन चेंज कर सकते हैं इनको पहले ऐड कर सकते हैं सिक्स प्लस थ्री इज नाइन नाइन माइनस वन इज एट एट माइनस फोर इज फोर सो ये आ रहे आई टू प्लस आई फाइव प्लस फोर जीरो जीरो ये लेफ्ट साइड पर रखते हैं ना राइट साइड पर आप ले जाए तो हम थोड़ा सा कंपेरिजन करना चाह रहे हैं जो ऊपर जा रहे हैं उनके साइन नेगेटिव है जो नीचे आ रहे हैं उनके साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि फोर एम्पेयर नीचे आएगा कंबाइन होके क्योंकि लिविंग पॉजिटिव थे उसके बाद ये रजिस्टर आ गया आर वन और ये रजिस्टर आ गया आर टू और सर इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज जो है सेम है और ये फोर एम्पेयर आ जाएगा तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये अब सोर्सेज करंट सोर्सेस पैरेलल में ऐड होती है वो इस सैनरी यहां पे है सारे करंट जो सोर्सेस थे उनको मिला लिया उनको आई नॉट कह दिया और ये वो सारी सोर्सेस हैं हमने वैल्यूज रख ली थी एक दो तीन चार थी तो इनको इसने एक ही नाम दे दिया अब जो इसने बताया वो ये कि पैरल रेजिस्टेंस कम्बिनेशन जो है वो ये दोनों इसलिए पैरेलल में है कि इनमें करंट डिवाइड हो रहा है लेकिन वोल्टेज सेम है यू एफ टी सेम हो और करंट डिवाइड हो रहा हो तो देन इट इज अ पैरल कनेक्शन तो ये हमने यहाँ से नजर भी आ रहा है करंट डिवाइड हो रहा है लेकिन वोल्टेज दोनों सबके क्रॉस सेम है देन दिस इज अ तो पैरल सर्किट इसने कहा कि वन ओवर आर पी इज दी वन ओवर रेसी प्रोकोल ऑफ आर वन रेसी प्रोकोल ऑफ आर टू और आप एल सी एम ले तो प्रोडक्ट ओवर सामर्थ है ये 
नीचे एल सी एम आई का तो प्रोडक्ट और ऊपर सम होगा लेकिन जब आप रेसी प्रोकल लेंगे तो पैरल रेजिस्टेंस जो है उसमें प्रोडक्ट ऊपर होगा सम नीचे होगा तो ये आपको फार्मूला बिल्कुल आपकी जहन में होना चाहिए जब भी आप पैरल रेजिस्टेंस मालूम करें प्रोडक्ट बाय सम लेकिन ये सिर्फ दो के केसेस में तीन के केसेस में ये चीज़ तब्दील हो जाएगी आ, होता क्या है कि आपने वी ऑफ पैरल कम्बिनेशन मालूम कर लिया अब वो कह रहे कि आई नॉट मालूम करना है आपने सो आई नॉट इज इक्वल टू पैरल कम्बिनेशन इन दोनों का तो इन दोनों का ये ऐसे सर्किट शायद बना हुआ आर पी सो ये करंट है पैसिव एलिमेंट है ये यू हो जाएगा वी ऑफ टी तो ये कह रहा है कि जो आई नॉट ऑफ टी है इज इक्वल टू वी अपॉन आर है ओमसला एक्चुअली वी इज इक्वल टू आई नॉट इन टू आर पी भी कैसे आई नॉट आके हिट कर रहे हैं ओमसला लगाएंगे क्या होगा वी ऑफ टी इज इक्वल टू पॉजिटिव आई नॉट ऑफ टी इन टू आर पी और आई नॉट ऑफ टी मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा वी और आर वोल्टेज और रेजिस्टेंस की रेशियो इस वक्त जो टोटल रेजिस्टेंस करंट सोर्स को नजर आ रहा है उसकी बात हो रही है जो यहाँ से अंदर आपको नजर देखना है इन दो टर्मिनल से जो कि यही दो टर्मिनल हैं तो इनको एक्सटेंड कर लें थोड़ा सा बाहर हो यूँ देख लें इन दो टर्मिनल से इनको देखने का मतलब ये कि आपने करंट इधर से ड्राइव करने अंदर तो फिर एक इधर जा रहे हैं एक इधर जा रहे हैं फिर ये वापस इधर आ रहे हैं देखने से मिला दिए कि आप सोर्स लगा के भी देख सकते हैं ये एक और तरीका है उसका तो अब बी एफ टी क्या है आई नॉट ऑफ टी इन टू ये आर पी है अब हम फर्दर देखते हैं फाइंड वी नॉट एंड दी पावर सप्लाई बाय द सोर्स ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो आगे जाके आता है कि पावर सोर्स यानी जो भी सोर्स कम्प्लेक्स सर्किट भी हो सकता है कि जो जो सर्किट दिया हुआ है सब दी पावर तो ये सोर्सेस कितनी पावर सप्लाई कर रही है या कोई एक सोर्स कितनी पावर सप्लाई कर रही है ये अब इस किस्म का प्रॉब्लम हो तो हमने क्या करना है सोर्सेज इसने कहा है तो मैं दोनों को कंबाइन करूंगा और एक सोर्स बनाऊंगा तो मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं बाय इंस्पेक्शन भी कैसे कि 10 मिली ऊपर जा रहा है और 15 मिली नीचे आ रहा है तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है 15 तो और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 10 और 15 में से इनका डिफरेंस क्या आता है फाइव मिली और फाइव मिली जो है वो डोमिनेंट वाला है इस किस इस या नीचे होगा सिंपल अब जब रहा है दस ऊपर जा रहे हैं पंद्रह नीचे आ रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या है हाई में से लो माइनस कर लूँगा सो इस केस में आप फाइव मिली नीचे आ रहे हैं एक रजिस्टर थ्री के है और एक रजिस्टर सिक्स के है करंट सोर्स को रिजिस्टेंस कितना नजर आ रहा है थ्री के और सिक्स के पैरल में अच्छा इनका जो आउटपुट है उसका नाम वी नॉट है कैपिटल वी नॉट फाइन वी नॉट एंड द पावर सप्लाई वी नॉट मालूम करना है तो वी नॉट कैसे मालूम होगा करंट डिवाइडर लगा लेंगे तो इस ब्रांच में करंट मालूम करना है एक्चुअली इस ब्रांच में करंट मालूम कर दो ये आई टू कहते हो इसे अब आप देख लें कि मेन डायग्राम से अगर आप कंपेयर करें तो उसमें ये था कि करंट सोर्स ऊपर जा रही थी और ये दो नीचे आ रही थी अब मैं इसको अगर ऊपर लेके जाना हो तो माइनस फाइव भी कर सकता हूँ ये सिंपली मैं आई टू का साइन चेंज कर लूँ वैसे मैं किसी और अप्लाई करता हूँ माइनस ये आई एस इधर जा रहे तो इधर क्या रहेगा आई एस नीचे जा रहे तो प्लस आई एस प्लस आई वन प्लस आई टू तो आई एस इज इक्वल टू माइनस आई वन माइनस आई टू इस केस में दोनों के साइन के साथ नेगेटिव आएगा यानी आई वन आई टू अगर आप मालूम करेंगे दोनों के साथ माइनस साइन लगाना तो मैं क्या करता हूँ मैं करंट डिवाइडर लगाता हूँ और सॉरी करंट डिवाइडर और मैं चूंकि आई टू मालूम करने और ये अब पैसे साइन के मंच ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आई टू इज इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस थ्री के और इन दोनों का कम्बिनेशन सिक्स प्लस नाइन के मल्टीप्लाई बाय द सप्लाई करंट तो ये अब इसको ऊपर करके माइनस फाइव भी लिख सकता हूँ लेकिन अब चूंकि मैंने उसको ऊपर नहीं किया मैं ये माइनस साइन खुद एडजस्ट करूंगा बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन है कि इसके साथ माइनस साइन है एज कम्पेयर टू जो हमने डेरिवेशन की थी तो वो क्या थी डेरिवेशन जो हमने की थी उसमें डायरेक्शन ये आ रही थी 
इसका मतलब है आई वन और आई टू दोनों की साइन जो है फ्लिप करना है तो ये तीनों सो ये फाइव बाई थ्री मिली एम पेयर आता है आई टू सॉरी माइनस साइन इसके साथ <coughs> अब मैं क्या करूंगा वी नॉट मालूम करना है वी नॉट में पैसिव साइन कन्वेंशन है करंट आके पॉजिटिव टर्मिनल को हिट करा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हिट करने का साइन है वी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा आई टू चूंकि हमने मालूम कर लिया है माइनस फाइव बाई थ्री है इंटू आर जो कि सिक्स के है तो मिनी और किलो कैंसिल हो गए तीन दिन छः पाँच दिन दस वन फी दस सो दिस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस टेन वर्ड्स ठीक है तो ये वी नॉट जो है ये हमने मालूम कर लिया अब हमने ये मालूम करना है कि ये जो करंट यानी जो सोर्सेज हैं वो ये हैं इस एलिमेंट के अंदर है ये कितना करंट ये सॉरी कितनी पावर सप्लाई कर रही है तो वोल्टेज की प्लेटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये प्लस है ये माइनस है क्योंकि सबके क्रॉस सेम वोल्टेज है तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो करंट है वो आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहे हैं सो पावर इज इक्वल टू प्लस क्योंकि करंट यहाँ से इस एलिमेंट में पॉजिटिव को हिट कर रहे हैं वी एम फाइव मिली है सॉरी वी एम नहीं है ये आई है आई है इन टू वोल्टेज वी नॉट इज माइनस टेन पावर इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी मिली वॉल्ट सो इसका मतलब है पावर इज फिफ्टी मिली वॉल्ट तो माइनस को मैं वर्क में लेके चला जाऊंगा वर्क सॉरी सप्लाइड सो माइनस आइन सप्लाइड के अंदर चले सो इट इज सप्लाइंग फिफ्टी मिली वॉट पावर तो इस तरीके से आपने सोर्स को Uh, किसी भी सोर्सेज की या सिंगल सोर्स की या मल्टीपल सोर्सेज की पावर मालूम कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग द मगर वो पैरल में हमने इन कंबाइन का मालूम किया तो अगर आपने इंडिविजुअली मालूम करना हो तो आप दोबारा यहाँ पे आ जाए सर्किट में हमने ये एक्चुअल सर्किट था इसलिए दोबारा इस पर आना जरूरी है वी नॉट अब भी वही है यही रजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज आई थी माइनस तो अब पावर ये ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव क्योंकि सबके पास वोल्टेज सेम है अब आप देखें कि फिर ये जो 15 मिली एम सोर्स है इसका वोल्टेज वोल्टेज जो है वो वही है सबके पास माइनस फिफ्टीन और करंट क्या आप पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहे सो दी आंसर इज एक्चुअली नेगेटिव इस केस में देखें करंट इज हिटिंग नेगेटिव टर्मिनल सिक्स ये नहीं समझ रहा फिफ्टीन मिलियन पेयर तो ये वाली करंट सोर्स होगी ये टेन मिलियन पेयर होना चाहिए सो पावर इन टेन मिलियन पेयर इज इक्वल टू माइनस करंट को हिट कर रहा है करंट नेगेटिव टर्मिनल को पहले हिट कर रहा है जब एंटर हो रहा है तो माइनस साइन आएगा बी जो है वो माइनस टेन वोल्ट है और आई जो है वो 10 मिलियन पेयर है सो दिस एवेंचुअली इज इक्वल टू प्लस टेन टेन हंड्रेड मिली वॉट तो अब ये कंज्यूम कर रही है करंट सोर्स पावर ये वाले और ये एक्चुअली सप्लाई कर रही है अब ये जो नेक्स्ट uh, पार्ट है ये जनरलाइजेशन हम करते हैं मल्टीपल सोर्सेज की अभी हमने देखा था सॉरी मल्टीपल रजिस्टर की Uh, इससे पहले हमने करंट डिवाइडर देखा फिर मल्टीपल सोर्सेज देखी uh, उनको कैसे ऐड करना है अब हम देख रहे हैं कि मल्टीपल रजिस्टर में फिर क्या करना है ये मैं इसी से करता हूँ कि सी अप्लाई करें करंट एंट्री नहीं सोकर लीविंग आप देख लें कि डेरिवेशन बेस्ड ऑन दिस के है तो अब uh, सब पे ओमसला लगा दें आई वन क्या है जो इसके ग्रास वोल्टेज है जो ये वाली है वी एफ टी बाई आर वन इसी तरह इसके क्रॉस वोल्टेज है वो यही है वी एफ टी बाई आर टू और ये पैसे साइन कन्वेंशन हो रहा है ये तो आई नॉट ऑफ टी क्या हो जाता है वी एफ टी सब में कॉमन है बाहर निकाल दिया सो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए 
तो ये क्या है इस करंट सोर्स को कितना रेजिस्टेंस नजर आ रहा है तो आप इसको हटा के इन टर्मिनल से अंदर करंट सोर्स को जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो ये कम्बिनेशन है ये कम्बिनेशन क्या बनता है रेसिप्रोपल एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टर हर रेजिस्टर का रेसिप्रोपल दूसरे में ऐड करते हैं सो दिस हैज एक्चुअली ए नी दिस हैज वन ओवर आर पी एंड सो ऑन एंड लास्ट वन इज वन ओवर आर एन आर पी क्या होगा मैं तीन का केस लेता हूं वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री अगर आप इसका एलसीएम लें तो तीनों आ जाते हैं वन टू थ्री वन कैंसिल हो जाएगा तो टू थ्री और फिर टू कैंसिल हो जाएगा तो वन वन थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा तो वन टू रह जाएंगे चूंकि एडिशन कम्पिटेटिव है तो मैंने इसको यहां लिख दिए पहले बारे को यहाँ इस तरतीब से लिख दिए मैंने तो क्या है अब प्रोडक्ट क्या आएगा वन इंटू टू फिर टू इंटू थ्री प्लस फिर थ्री इंटू वन ये वन इंटू थ्री डिवाइड बाई दे प्रोडक्ट तो इसका मतलब है कि पैरल कम्बिनेशन में सबका क्या आएगा आर पी प्रोडक्ट बाय सम वन टू टू थ्री थ्री वन या वन थ्री तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये करंट डिवाइडर जो है वो थ्री जो रेजिस्टर्स है उन पे उस तरह नहीं लग सकता क्योंकि ये एलसीएम की वजह से सो so, अब हम आगे चलते हैं यहां पे इसने डिफाइन कर दिया कि जो पैरल रेजिस्टेंस है ये कंपैक्ट फॉर्म है इसको लिखने की इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा सो so, दोनों इक्वेलेंट है तो अब ये कह रहा है कि आई नॉट जो है वो है इन तमाम रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन जो कि वन ओवर आर पी है इन टू वी एफ टी सो वी एफ टी इज इक्वल टू आई नॉट इन टू आर टी ये तो ओम्स का हो गया वी एफ टी ये इसका मतलब है इन सब रेजिस्टर को जो इस बॉक्स के अंदर है इन सब को पैरल कम्बिनेशन एक सिंगल रजिस्टर आएगा जिसको आर पी कहेंगे अब ये ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट करें किसी प्रांस में आपने वो करंट मालूम करना तो वी एफ टी ओवर वो जो जिस प्रांस में आप तो वी एफ टी बाई आर टू तो वी एफ टी क्या आई नॉट एफ टी इन टू आर पी ओवर आर टू यानी इसका मतलब ये है कि आर पी डिवाइड बाई आर टू इन टू आई नॉट एफ टी ये अब मल्टीपल रेजिस्टर यानी दो से ज्यादा हो तो उसके लिए ये कम्बिनेशन है ऐसा नहीं है कि अपोजिट रेजिस्टेंस कर दें आप तो एन का है तो वो सारे अपोजिट रेजिस्टर उनमें एक नहीं बहुत सारे तो आप उस तरह नहीं कर सकते अब आर पी हमें पता चल गया था पहले कि प्रोडक्ट बाय सम हम हमेशा लिखते हैं ये क्या वन टू थ्री और सम क्या आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री ये आर पी है डिवाइड में आर टू टू सप्लाई करो इज इक्वल टू आई टू इसमें आप देख सकते हैं कि जो रजिस्टर हमने मालूम करना है उसको वो कैंसिल हो रहा है और वन और थ्री का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दिस तो ये एक्सप्लिसिटली आपको इस तरीके से मालूम करना पड़ेगा कि किसी ब्रांच में जो करंट है वो बराबर है जो सप्लाई करंट डिवाइड बाय आर पी ओवर वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस तो इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं एक दो तीन जैसे कि ये है इस पर मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ करंट डिवाइडर अभी मैंने सीखा डिफाइन अ वोल्टेज वी एफ टी ऑब्वियसली डिफाइन कर दी कहीं पर भी लिखते हैं किसी भी टर्मिनल के क्रॉस से सबके क्रॉस सेम है वीनो फ्रॉम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटी से इन लोग फिर भी वीनो फ्रॉम के वी एल दैट इज वन ओनली वन वोल्टेज फॉर अ सिंगल नोट पेयर सो अपोलैरिटी इज असाइन टू द वोल्टेज दैट वन द नोट इज एज्यूम टू बी एट हाई पोटेंशियल दैन दर विच विल कॉल द रेफरेंस नोट 
तो ये जो रेफरेंस नोड है ये नीचे वाली जो है ये रेफरेंस नोड है और जो ऊपर वाली है वो हाई पोटेंशियल पे है तो हाई ऊपर वाली को हाई इसलिए कहा है कि वो रेफरेंस नोड से ऊपर है वोल्टेज के लिहाज से ना के हाइट के लिहाज से यूजिंग ओम्स का फिर ओम्स का अप्लाई करना है डिफरेंट फ्लोइंग टू इज इन टर्म ऑफ डिफाइन वोल्टेज जो डिफरेंट वोल्टेज है इसकी इन टर्म्स में लिखूंगा और अप्लाई किसी है तो वन ऑफ द टू नोड्स इन द सर्किट सो यूजली मैं ऊपर वाली पे नोड लिखूंगा हमेशा के सी एल सॉल्व के सी एल दिंगल के सी एल इक्वेशन फॉर वी एफ टी वी एफ टी इज पॉजिटिव दैन रेफरेंस नोड इज एक्चुअली है लोअर पोटेंशियल यानी वोल्टेज अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसका मतलब बाकी लोअर ये जो नीचे वाली नोड है ये लो पोटेंशियल पे देन ये अदर नोड एंड इफ नॉट तो अगर नहीं हो तो अगर ये साइन वोल्टेज नेगेटिव आ जाए इसका मतलब है कि जो आपने रेफरेंस सुना है ये इसको आपने उल्टा कर देना है यानी ऊपर वाला हाई पोटेंशियल पे होगा नीचे वाला लो पे होगा जब आप ऑब्वियसली साइन चेंज करेंगे ये नेगेटिव आ जाए तो आप साइन चेंज करके सॉरी पोलैरिटी चेंज करके साइन चेंज कर दें अब मैं इसको करेंट डिवाइडर से करना चाहूँगा ये सिक्स नीचे जा रहा है फोर ऊपर जा रहा है तो सिक्स और फोर का रिजल्ट क्या है टू तो टू नीचे जा रहा है और एक फोर के है सिक्स के है और ट्वेल्व के फोर के सिक्स के ट्वेल्व के तो ये पूछ क्या रहा है पूछ रहा है कि वोल्टेज क्या तो मैं यहां पे लिख देता हूं सो इसका मतलब है कि ये मुझे यहां पे मैं इन तीनों को रिजिस्टेंस को कंबाइन भी कर सकता हूं तो फोर के पैरल विद सिक्स के बाय फोर के पैरल विद सिक्स के एंड पैरल विद ट्वेल्व के इज इक्वल टू प्रोडक्ट आर पी क्या होता है दिस आर पी इज इक्वल टू रेसिप्रो ऊपर प्रोडक्ट होता है यानी फोर के इंटू सिक्स के इंटू ट्वेल्व के डिवाइड बाय छः सौ चौबीस बारह सौ के बहत्तर बारह सौ अड़तालीस तो ये प्रोडक्ट बाय सम मल्टीप्लाई बाय ये तो आरपी आ गया अभी हमने लगाना है चूंकि मैं किसी एक ब्रांच में पहले ही इसको मालूम कर लेते हैं के स्क्वायर है नीचे तो के क्यूब और के स्क्वायर है एक्चुअली के तो ये आरपी आ गया अब फर्स्ट करें ये इसको मैं यूँ कर सकता हूँ वन फोर्टी फोर के तो इन तीनों का जो कम्बिनेशन है पैरल कम्बिनेशन वो ये है वन फोर्टी फोर के ये एलिमेंट है और मुझसे पूछ रहे कि प्लस माइनस वी एफ ठीक है अब मैं देख रहा हूँ कि ये सोर्स करंट जो था ये टू मीडियम पेयर है करंट आगे हिट करें नेगेटिव टर्मिनल को सो पहले मैं देखता हूँ मालूम करने वी एफ टी सो ओम्स ला रखा था वी एफ टी इज इक्वल टू करंट अगर नेगेटिव टर्मिनल को हिट करें तो यू हैव टू राइट माइनस आई और जो आई है वो टू मिली है और आर वन फोर्टी फोर के है सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू एटी एट वोल्ट वी एफ टी तो इस तरीके से भी वी एफ टी मालूम कर सकते हैं यहां पर देखते हैं इसने कैसे किया है पोलैटी साइन कर दिए और फिर के सी एल लिखा है सो करंट लिविंग सिक्स मिली सिक्स मिली यहाँ पे करंट लिविंग जो है वो वी ओवर फोर वी ओवर फोर के सो फोर के सो वी ओवर सिक्स के ये करंट जो है किसके बराबर है दिस वोल्टेज डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस डायरेक्ट पोम्स वाले लगा दिए फोर ऊपर जा रहे तो लीव क्या करें माइनस फोर यहाँ पे लीव करेगा चूंकि ऊपर वाला पॉजिटिव है तो पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक रजिस्टर में सारे करंट लीव करेंगे सो वी ओवर ट्वेल्व के इसीलिए हम लीविंग करंट एक्चुअली अन नोन करंट होते हैं रजिस्टर्स में तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं नीचे खुद बहुत पॉजिटिव आ जाते हैं ये आ गया अब ये एक इक्वेशन है एक अन है तो आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल एक्चुअली गेट दी डायरेक्टली दी वोल्टेज वी इज इक्वल माइनस फोर वोल्ट सॉरी कुछ मिस्टेक होगी 
ये हमने सॉरी हैड किया और ऊपर पर मल्टीप्लाई नहीं किया फोर के सिक्स के ट्वेल्व के तो बारह बारह एक सौ चौतालीस और सिक्स टू जार ट्वेल्व और टू टू जार फोर सो ये टू के आता है सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू टू के तो टू इंटू टू के इज एक्चुअली माइनस फोर विच इज दिस सो इसने डायरेक्ट के सी एल से निकाल लिए ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी था जो इक्वलेंट रेजिस्टर से किया तो इट्स अप टू यू कि आपने कैसे डिसाइड करना है आपने किसी खास प्रोसीजर से करना है या ऑब्वियसली यहाँ पे के सी एल ने डायरेक्ट के सी एल जो है वो आंसर जल्दी लेके आ रहा है फिर आप पावर मालूम करनी थी वो आप इजिली मालूम कर सकते हैं फाइन आई वन एंड पावर सप्लाईड बाय द सोर्स ये वही क्वेश्चन आ गया पावर सप्लाई बाय द सोर्स का मतलब ये है कि अगर आप पोलैरिटी एज्यूम करते हैं प्लस माइनस वी ऑफ थी तो ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है इस एलिमेंट में जब करंट आ रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है सो पावर इन बाय द एट मिली माइनस जो करंट है वो एट मिली है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज सो दैट वुड बी द पावर तो अगर ये वी टी पॉजिटिव आता है तो देन इट इज सप्लाइड और वी टी नेगेटिव आता है इट इज कंज्यूम्ड तो ऑब्वियसली आई वन जो है वो कह रहा है कि फाइंड आई वन है पावर सप्लाइड बाय द सोर्स तो मुझे आई वन भी मालूम करना है और वी एफ टी भी मालूम करना है तो इसमें आप ट्वेंटी और फाइव के को आप कंबाइन कर सकते हैं और करंट डिवाइडर लगा सकते हैं कैसे यू कर लें थ्री वाला भी केस इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो ये उससे ज़रा शॉर्टर होगा ट्वेंटी के और फाइव के का प्रोडक्ट क्या है ट्वेंटी के अगर पैरेलल हो फाइव के के तो वो आता है ट्वेंटी के मल्टीप्लाई बाय फाइव के डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट बाय सम तो पाँच किलो किलो से कैंसिल हो गए पाँच पच्चीस पाँच बीस फोर के आ गए जिसको अगर आप करेंगे तो ये पहले यू लिखेंगे आर पी इज इक्वल टू वन ओवर ट्वेंटी के प्लस वन ओवर फाइव के पहले आप एल सी एम लेंगे ट्वेंटी के ये आ जाएगा वन के फाइव फोर जो ट्वेंटी फोर के सो ये आ जाएगा फाइव के ओवर ट्वेंटी के और फिर जो है वो इसका रेसी प्रोपल ले दो फाइव फोर जो ट्वेंटी वन फोर तो ये फोर ऊपर चलेगा फोर के हो जाए सो लेकिन आप अब क्या करें सम बाय सॉरी प्रोडक्ट बाय सम तो डायरेक्ट आर पी इस तरह लिखेंगे और भी डायरेक्ट मालूम कर लें सो ये फोर के था इसमें करंट आई वन है और जो दूसरा रीजन है वो भी एक्चुअली बाई चांस फोर के आ गया तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि एट मिली है तो दोनों रिजन बराबर है तो करंट डिवाइडर जो है वो फोर मिली इधर जाएगा फोर मिली इधर जाएगा सो so, करंट मालूम हो गया आई वन फोर मिलियन तेर है और अब पावर जो है सप्लाई बाय द सोर्स है तो पावर लिखते हैं एट मिली में प्लस ऊपर था माइनस नीचे वो ऑलरेडी ये लिख दिए सो इट इज इक्ल टू माइनस एट मिली इन टू आई वन मालूम किया फोर मिली सॉरी वी एफ टी मालूम करना हमने आई एफ टी जब मालूम हो गया तो ये फोर मिली है तो आई इंटू आर इज एक्चुअली पैसिव साइन कन्वेंशन है पुलर डी वैसे भी यू में तो फोर इंटू टू मिली फोर टू जार 
8 sorry i into uh, e4 that i click through as a voltage across 20k is equal to i1 into 4k i1 4 milli to 4k milli can also cancel 4 goes as 16 so v of 20k is actually v of t which is actually 16 so 8 milli into 16 So, this is minus article 30. Minus article 30. So, I am looking at the power is supplied. 128 milliwatt is supplied by this 8 milliampere. So, obviously, that's correct. Alternative approach the the current divider say so find the current I L so पहले strategy develop कर लेते हैं कि चूंकि ये current sources हैं और single node पे रहे main currents को add कर दूँगा अन्य नोन को नहीं छेड़ना अन्य नोन को change नहीं करना वो अगर center में तो दाएं बाएं आप तो भी कर सकते हैं उसको नहीं छेड़ सकते अगर फर्ज करें यहां पे आईएल होता तो आप फिर इन लेफ्ट और राइट पे कुछ कर सकते हैं लेकिन इस नोट को इधर ही रखना पड़ेगा मैं पहले स्ट्रेटजी डेवलप करता हूं कि इन करंट सोर्सेज को मैं जमा करके एक बना दूंगा इन रेजिस्टर का ये एक दो तीन इन तीनों को कैमुलेटर्स बना के करंट डिवाइडर लगा दूंगा और आईएल मालूम हो जाएगा सो दिस सीम्स टू दिस सीम्स अ फेयर इनफ टेक्निक फॉर मी अच्छा आ एक ऊपर जा रहा है दो ऊपर जा रहे हैं तीन हो गए और चार नीचे आ रहा है तो फिर एक नीचे आ जाएगा ये रिजल्टेंट बन जाएगा 1 मिली इज कमिंग डाउन और 18 के 9 के और 12 के का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है प्रोडक्ट 18 के 9 के 12 के डिवाइड बाय 18 इनटू बारने में x watt k square uh, फिर uh, ये लंथी हो जाएगा मुझे rp की वैल्यू देखनी पड़ेगी uh, अगर इसने इसी तरीके से किया 1 मिली डाउन जा रहा है ओके okay, आप देख सकते हैं ठीक कर रहा है रेजिस्टर ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल कंबाइन कर दिए तो 1 over 18 1 over 9 1 12 इस 4K ठीक होगा ये में 4K आता है इन तीनों का जो रिजल्ट है यहाँ पे भी 4K आता है तो अब मैं यहाँ पे 4K लिख देता हूँ इसके साथ ये अब ये लेफ्ट साइड पे मैंने सारा सिंपलीफाई कर दिया ये टर्मिनल पे टैच कर दी जो के लोड था बाकी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया लेफ्ट साइड को मैं रिड्यूस कर सकता हूं क्योंकि ये सारी दो नोड पेयर के अंदर करंट सोर्सेज हैं ये तो ऐड कर दिए अब सब के क्रॉस वोल्टेज और वोल्टेज सेम है तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दिया अब मैं आई2 आईएल सॉरी आईएल मालूम करने और इसको भी मैं डायरेक्शन दे देता हूं तो अब मैं क्या करता हूं चूंकि ये मैंने पहले भी कर लिया था इसको मैं माइनस वन मिली अपवर्ड डायरेक्शन देके अपने जो करंट डिवाइडर की डेरिवेशन थी उससे कंपेयर कर सकता हूँ लेकिन मैं अब ऐसे करता हूँ आया ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये ऊपर था तो तब ये पॉजिटिव था ये नीचे तो ये नेगेटिव है सो so, अगर आप उसे कंपेयर करें तो सोर्स करंट लीव कर रहे हैं I1 भी लीव कर रहा है आई आई भी लीव कर रहा है और इसमें ये I1 इसको कह दो तो आई एस इज इक्वल टू माइनस आई वन माइनस आई आर तो आई वन देन इन दोनों का साइन नेगेटिव आएगा तो आई एल वुड भी नेगेटिव ऑपोजिट ब्रांच के फोर के इनका सम सिक्सटीन के सप्लाई का वन मिली सो फोर फोर जो सिक्सटीन सो दिस इज वन बाई फोर विच इज 
0.25 mA ampere with a negative sign. So, ये obviously यहाँ पे क्या होगा? हम सिर्फ चेक कर लेते हैं RP4 क्या है और minus 0.25 mA. So, we are done with this.